Abonnez-vous sur notre chaîne Vitrine RDC et cliquez sur la cloche de notification pour ne rien rater de nos publications. C'est parti Nous sommes en 2020 et les futurs scrutins, c'est 2023. Qu'est-ce qui se joue aujourd'hui Il se joue aujourd'hui tout simplement le repositionnement des uns et des autres par rapport à 2023. Ce qu'on doit d'abord savoir, c'est improbable qu'en 2023, qu'il y ait un scrutin pour départager les partis. Pour quelles raisons La première hypothèse, c'est que en 2023, pour faire des élections, il faut qu'on puisse avoir une nouvelle CENI. Et aujourd'hui, la classe politique est tellement disparate qu'il va être très difficile au niveau du Parlement de mettre en place une nouvelle CENI sans que les Romains ne s'empoignardent et avec beaucoup d'allégresse. En 2023, on aura besoin de presque un milliard de dollars pour organiser des élections. Or, avec cette crise qu'il y a aujourd'hui du Covid, l'économie est en récession, les caisses sont quasi vides, les, la crise est profonde, les bailleurs autrefois disponibles pour financer ces genres d'opérations ont eux-mêmes des problèmes sérieux. Ça sera très difficile pour qu'on puisse nous débloquer un milliard de dollars et organiser les élections parce qu'il faut à la fois refaire le fichier électoral, recenser la population, trouver peut-être une carte d'identité nationale. Ensuite, il faut parcourir l'ensemble du territoire avec le réseau qui s'est délabré désagréablement pour faire euh, de l'identification, par exemple, à travers l'ensemble du territoire. Ce qui est encore beaucoup plus difficile, c'est la classe politique. On, on aurait cru qu'entre le FCC et Cash, il devait y avoir un bloc et qu'il devait y avoir au niveau du Cash l'entente entre Vital Caméré et Félix Kisekedi, d'après toujours ceux qui se sont rendus ou plutôt arrangés au niveau du Kenya, Nairobi, pour 2023. Mais avec les procès en cours, Vital Caméré, il risque d'avoir des soucis s'il est condamné eh bien, de rejoindre Jean-Pierre Bemba dans l'illégibilité et ça va rebattre toutes les cartes au niveau du cash parce que les alliances vont se, se, se faire et se défaire IDPS risque d'avoir de nouveaux alliés le FCC va récomposer également ses nouveaux alliés et ça va être beaucoup plus compliqué pour refaire comme qui dirait les alliances en vue de 2023 avec pas d'économie avec peu de, peu de structures de l'état pour organiser les élections et surtout l'unité nationale qui est en train de connaître des difficultés. Parce que si il y a déjà le régionalisme, le tribalisme, la chasse aux sorcières, les affaires qui polluent l'environnement province par province, on risque de susciter les mécontentements, les rébellions, les régionalismes. Et 2023, c'est demain, si la classe politique ne fait pas très attention, on risque de tomber dans la déliquescence et, et la classe politique risque de s'en prendre qu'à elle-même. Parce que devant la misère, personne ne pourra penser aux élections. Devant aujourd'hui le risque d'implosion sociale sur le plan sécuritaire, les élections de 2023 risquent de faire, euh, comme qui dirait, une illusion. Ce qui doit être retenu aujourd'hui est que les tireurs de ficelles, dans un camp, tout comme dans l'autre, ne regardent pas la stabilité qui peut proroger ce qu'on appelle le cycle électoral enclenché depuis 2006, 2011, 2018. En 2023, si on joue toujours au cache-cache, alors je vous ai moi non plus, les cartes ou plutôt les calculs les uns les autres risquent de ne pas se réaliser. Parce que les pêcheurs en eau trouble n'attendent que ça tire entre l'FCC et Cash pour qu'ils viennent ramasser les miettes, que ça tire entre l'AMUCA 
et tu sais qu'il est pour qu'il vienne ramasser les miettes et surtout que les tribus s'exaspèrent pour que demain, eh bien qu'on dise les Congolais sont incapables de vivre ensemble et comme l'autre disait un Kassaïen au pouvoir c'est pas possible et regardez, ils ont pris les pouvoirs et l'échéance électorale 2023 est compromise.